Moin Leute, ich habe mich mal wieder mit dem Markus Schwarze getroffen. Schon ein bisschen her, ne? Ja, Oktober. Du warst ein bisschen busy. Ja, ja. war viel los. Ja. Aber nun haben wir es endlich mal wieder geschafft. Wir sind jetzt hier in Ottensen. Zeigen wir euch auch gleich mal so ein bisschen. Und ähm, ja, ich habe mir überlegt, wie wäre es, wenn wir mal so ein bisschen durch die Gegend gehen. Wir haben ganz cooles Wetter, die Sonne scheint ein bisschen. Und einfach mal ja, so ein bisschen Locations und Licht suchen. Ja. Also wo man coole Porträts machen kann. Genau, ein bisschen darauf achten, wie der Hintergrund aussieht, wo schönes Licht ist. Kein direktes Licht, sondern ein paar Reflexionen vielleicht. Schöne helle Gesichter, leuchtende Augen. Genau, so, da können wir mal. Ja, gucken wir mal, ob wir ein paar Testfotos mit uns machen. Aber vielleicht kommt ja auch der eine oder andere vorbei, dass man noch ein Streetporträt das versuchen mit wir. einschieben kann. Ne? Einschieben. Ja. Schieben Aber bevor ein. es losgeht, Markus, äh, du musst mir jetzt mal deine neue Kamera zeigen. Meine neue. Die, ja. die, die neue, alte. Ja, du hast dir eine Kuh gekauft. Genau. Die hast du jetzt dabei. Und äh, was ich einfach sensationell finde, ist den Look. Ich meine, wo kommt die her, bitte? Die kommt, ähm, die habe ich mir gebraucht geholt. Die sah aber ähm, niegelnagel neu aus. Ähm, es war, ich glaube, wie bei vielen Leica-Kunden, es war ein Arzt, der sich die gekauft hat, aber damit nichts recht kam, fand das zu weitwinklig. Ähm, war ein super Angebot, habe ich zugeschlagen und äh, mir war die einfach zu glatt. Die sah aus wie aus dem Ei gepellt. Ähm, ich mag das, wenn meine Kameras ein bisschen aussehen ähm, wie... Ja, ich mag so ein bisschen diesen, diesen Look, wenn die so ein bisschen abgeschrammt sind und sowas. Ähm, das heißt, was hast du getan mit der Kamera? Ähm, Schleifpapier, Bandschleifer, Schraubendreher. Das ist nicht dein Ernst? Doch, also was, womit man schönen Lack abkriegt. Ähm, ja, hat ganz gut gestaubt. Ist, äh <lacht> also das musst du jetzt noch mal hier etwas dichter in die äh, Kamera halten. Also ich glaube, jetzt kriegen einige Leute wirklich Tränen in die Augen. Genau, also ich glaube, der Wiederverkaufswert ja. ist jetzt nicht so hoch. Ja. Ähm, ja, du hast jetzt natürlich auch einen kleinen Fehler gemacht. Also du hättest natürlich irgendwie eine Geschichte erzählen müssen, wie das Ganze passiert ist und warum die Kamera so aussieht. Ja, da, da könnte ich jetzt natürlich meine, meine alte Fuji, die hat wirklich schon viel erlebt. Die sieht tatsächlich zum größten Teil so aus, wie sie aussieht. Dadurch, dass sie irgendwie schon auf allen Kontinenten war und... Ähm, die Patina ist echt. Die ist wirklich, ähm, die ist abgeschrubbelt. So, die ganzen Bänder hier an den Seiten und diese Metallriemen, ähm, das... das halt irgendwann ab um, und mir war die einfach zu glatt. Also ich finde ich find das völlig abgefahren. Der Mann nimmt einfach etwas Schmiergelpapier, einen Bandschleifer und verpasst seiner Kamera einen Use Look. Ja. Sieht okay. gleich ähm, viel angenehmer aus und ist tatsächlich, ähm, wenn ich mit der Mann in Straßenporträts mache, ist das tatsächlich irgendwie ganz häufig so, oh, die ist aber schon alt und so. Uh, ja, das stimmt. Also gerade wie Fuji auch mit dem Objektiv da drauf. Ja. Was hast du da für eine Linse? Da ist jetzt ein 7 Artisan 35-1-2. Sieht auch so ein bisschen oldschool aus ja. mit diesem Zahnkranz oder wie man das genau. nennt vorne. Ne? Keine Gegenlichtblinde, gar nichts. Schön klein, ja, sehr schmal. Cool. Abgefahren. Ja, es ist. Ja, wollen wir einfach mal los? Laufen wir mal los. Also ich musste das jetzt einfach mal zeigen, weil <lacht> ich glaube einfach, dass es einige Zuschauer bei mir gibt, denen wirklich das Herz blutet. Ich darf Denk damit, glaube ich, auch nie zur Meisterkamera. Ich glaube, die, 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 die verweisen mich des Ladens. Oder, ähm. <lacht> ich glaube auch. Also du hast nicht nur den roten Punkt, du hast auch die rote Karte bekommen. Genau, mit roter Herd, genau. <lacht> Völlig abgefahren. So, wir los. Die Sonne kommt gerade so aus der Richtung. Ähm, ist natürlich schon hinter den Häusern, aber es gibt schöne Reflexionen. Ähm, in dem man sieht es ein bisschen auf der Straße unten, ne? in den Scheiben ja. hier unten, äh, die Scheiben reflektieren. Mhm. Ähm, und wichtig ist natürlich bei Porträts, finde ich immer, dass Licht ins Gesicht kommt. Vielleicht jetzt nicht so wie ich, jetzt kriege ich direkt Sonne. Genau, du kriegst es jetzt halt direkt, direkt ab, bin ich ne? jetzt genau eine, eine Das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen too much, könnte man sagen. Genau. Also ist ja. jetzt, das wäre zu direkt, aber jetzt findet man irgendwo, wo ähm, Ecken und Kanten, wo es ein schönes, ausgeleuchtetes Gesicht gibt. Hast du schon was im Auge? Ich würde jetzt mal gucken. Ähm, also grundsätzlich würde ich wahrscheinlich jetzt eher in die Richtung. Also ich kann ja mal so, so, so einen kleinen Trick, den ich immer habe. Ähm, ich habe jetzt keine Murmel mit, aber ähm, ich mache mal ganz gerne, ich zeige es mal, ich weiß nicht, ob du siehst, ich mache mit meiner Hand ganz gerne immer so eine Faust. Mhm. So und ähm, das ist jetzt die Augenhöhle und hier drin wäre ich habe, eigentlich packe ich da manchmal eine Murmel rein. Ähm, aber sobald ich mich jetzt so ein bisschen drehe, sehe ich, ähm, wie, wie, wie der Schatten in mhm. dieser Höhle läuft. Und äh, so kann man relativ schnell eine schöne, ausgeleuchtete Ecke finden, wo man warten kann, bis jemand vorbeiläuft. Das heißt, du baust dir mit der Murmel ein Auge? Genau, ich baue mir ein Auge. Ja. 
ähm, dass ich eine schöne Reflexion im Auge habe oder hier, ne, in dem Fall ist es jetzt sehr, sehr, sehr viel Schatten, äh, sehr viel mhm. Licht. Ähm, und so kann man jetzt so ein bisschen gucken, wo schönes Licht reinkommt. Ich mache das immer etwas pragmatischer. Ich nehme mal einfach die Handfläche. Oder die Handfläche. Genau. Und drehe mich dann. Sieht immer ein bisschen komisch aus. Sieht halt aus. ein bisschen blöd aus, wenn man in der Fußgängerzone steht und irgendwie... Ja. Aber wenn du mit der Sonne Murmel dich im Kreis drehst, sieht das auch nicht viel gesünder aus. <lacht> also mich, mich lacht ja diese Tür an, muss ich sagen. Wollen wir nicht mal gucken, ob die reflektiert, die Scheibe? Ich weiß nicht, ob man hier vielleicht... Guck mal. Also ab hier. Ja, die Sonne kommt ja von da. Ja. Und ich finde, man sieht ganz gut, wie die, ähm, wie die Scheibe das reflektiert. Ich würde fast sagen, dass ich die Reflexion, die hier ist, eher als, als Kante nehme. Ja. Ähm, das ist so, wenn es noch zu direkt ist, dann suche ich eigentlich solche Lichter, die auf der Straße sind. Also ich gucke dann ganz viel auf der Straße, dass ich sowas eher gerne als so als Kante nehme mhm. und jetzt in die Richtung fotografiere. Ja. Und das Gute ist ja, von da kommt ja die Sonne. Ja. Wenn ich einen Schritt zur Seite gehe, oh, dann knallt die hier ja. voll in die Kamera. Aber das heißt ja, wenn man aus der direkten Sonne rausgeht, heißt das ja nicht, dass man kein Licht mehr hat. Nein. Genau. Ja, also wenn ich mich jetzt hier hinstelle, dann und du jetzt mal so ganz leicht, geh mal so langsam in die Sonne. Wo ist sie denn? Ja, stopp. Jetzt bist ja. du noch nicht drin, aber man sieht halt schon, ja. wie das Licht besser wird. Ja, und für ja. mich ist halt, ist halt ziemlich cool, ich habe hier einen riesen blauen Himmel. Das heißt, wenn ich jetzt in diese Richtung fotografiere, in diese Richtung, habe ich im Auge eine ganz große Reflexion vom Himmel mhm. und kriege so schöne, helle, glänzende Augen. Ja. Das heißt, jetzt kann man hier mal gucken. Das heißt, wenn ich hier mal hochgehe, ja, also da haben wir schönen, typischen Hamburger Himmel. Genau, ganz klassisch, wie er immer ist. Wie das so ist. Ja. Willst du mal von mir ein Testfoto machen? Das können wir machen. Ich mal das wird zumindest mal... Ist hier gerade leer? Ja, können wir machen. So, ich halte mal die Kamera so ein bisschen seitlich, dass sie genau. nicht drauf ist. Das ist gut. Geht? Geht. Können wir machen. Das lässt ich. Sehr schön. Blenden wir nachher ein. Machen wir. Sehr gut. Jetzt suchen wir uns mal hier jemanden. Meinst du, das wiederholen wir noch mal mit einem schönen Menschen? Also das habe ich mir von diesem, was ich mir immer geholt habe, Ah, das ist, das ist wie im ersten Video. Ne, jetzt geht's wieder los. Jetzt ist wieder. Ja, ja das ist immer, ist immer das Gleiche. Und dann dieser, dieser Druck, ne? Jetzt läuft die Kamera. Jetzt muss man abliefern. Liefern, genau das. Ja. Jetzt wollen alle den großen Markus Schwarze sehen. Wie er, wie er einen Street nach dem anderen rausballert. Wie erwartet. Und dann kommt die nackte Realität. <lacht> das, ist, das, ist, das, ist, das ist großartig. Komm, einer. Ein nee. Läuft, Markus. Und wie? Ich hatte ja auch überlegt, ob wir sowas mal als Livestream machen, aber es kann zwischendurch auch ganz, schön, ganz schöne Längen geben, oder? Boah, es ist klar, dass die mit den roten Haaren jetzt in den Laden geht. Da, ey. Oh Mann, ey. Oh, jetzt wird er aggressiv. <lacht> jetzt werden die Leute genötigt. Jetzt, jetzt mit der Holzhammer-Methode. Entschuldigung. Hallo, eine ganz kurze Frage. Ja. Ich bin Fotograf aus Hamburg. Ja. Ähm, und ich laufe immer, wenn ich ein bisschen Zeit habe, laufe ich rum und spreche fremde Menschen nach einem Porträt. <lacht> ich mache das so seit 14 Jahren, so immer wieder, wenn ich mal Zeit und Lust habe. Ja. Ähm, du hast ganz tolle offene Augen. Hast du fünf Sekunden Zeit für ein Porträt? Okay. Du kriegst auch eine Karte von mir und dann. Okay. Ja. Wenn man so lieb fragt. <lacht> Darf ich? Äh, 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 äh. Mit oder ohne Brille? Mit. Mit, okay. <lacht> Mag sich nur einmal so ja. in, die, in die Richtung. Wie muss ich gucken? Ist genau so. <lacht> genau so bleiben, bitte. Lachen, nicht lachen? <lacht> Natürlich lachen. Was ist das denn? So. So bleiben. Ja, das ist <lacht> so bleiben, so bleiben. Voll gut. <lacht> Nee, ich mach das. Das ist einfach so. Das war der perfekte Platz hier dafür. Ja, ich bin ja seit einer Woche laufe. Ich, jetzt, ich war mal vorher lange Reihe. Also Danke. hier ist irgendwie alles drauf. So, ne? äh, wie, wie heißt du? Maike. Schreib, ich bin Markus. Hallo Maike. Ähm, einfach, ich bin Maike, dann weiß ich, wer du bist. Gut, alles klar. Viel Spaß noch. <lacht> Danke. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Ja, aber nett. Zauberhaft. 
Festival. Richtig, das war ja richtig, richtig gut. Hat Mensch, sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Hat sich sehr gut gelohnt. Das ist ein super Bild. Ja. Ganz tolle Augen, leichte Sommersprossen, ganz sympathisches Lächeln. Fand ich auch. Tada! So, warte mal, hier stehe ich immer ganz gerne. Ich habe so ein bisschen beide, beide Straßen im Blick hier. Und ich habe von beiden Seiten immer noch einen schönen Himmel für eine Reflexion. Ich lese gerade da vorne dauerhafte Haarentfernung und denke gerade, wer lässt sich denn dauerhaft die Haare entfernen? Aber ich glaube, da geht es nicht um Kopfhaare, oder? Glaube ich auch nicht. Also wir könnten das jetzt nochmal eruieren. Wir könnten da mal reingehen und fragen, wie das denn jetzt genau... <lacht> Entschuldigung. 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 Sorry. Moin. Ähm, ups, ich bin Markus. Ich bin Fotograf aus Hamburg. Yeah. Und immer, wenn ich ein bisschen Zeit habe, laufe ich rum und mache Straßenporträts. You wanna take my picture? Yeah. Sorry, I don't speak German. Ah, okay, sorry. I'm Marcus. I'm a people photographer from okay, Germany. Okay. You can take so, if you want. Uh, okay, and I give you my card, so you can yeah, contact yeah. me for, for uh, get the images. Yeah, it's fine. Okay, can I, can I turn you around? So, more, no? More, more light. So, okay. Yeah. Perfect. You want me to smile or do you No, no, serious. Wow. Are you on Instagram? Yes. Okay, let me just find you. So, so kriegt man Follower. Wieder ein mehr. <lacht> Wie ist deine Quote? Ein Follower pro Stunde? Manchmal ja, manchmal habe ich auch zwei. <lacht> es ist halt noch wirklich, es ist ähm, harte Arbeit. Wenn ihr dieses Video jetzt seht und vielleicht das andere, was ich mit dem Markus gemacht habe, noch nicht und ihr euch so ein bisschen fragt, wie geht Markus daran, so ein bisschen die Hintergründe wissen möchtet, ich verlinke euch nochmal das erste Video, was wir gemeinsam gemacht haben. Da haben wir noch ein bisschen mehr drumherum gequatscht. Auf jeden Fall sehenswert. Kannst du noch mal irgendwie so ein, zwei Sätze sagen, worauf du besonders achtest jetzt? Weil ich meine, das Porträt, ich, ich hab, ich hab was du ja gemacht hast, ist ja, ist ja überhaupt nicht das, was ich jetzt so erwartet habe. Nee, ich habe mich umgedreht, weil die Sonne von da hinten kommt. Also sie kommt die Straße runter hinter den Häusern, aber von da, da sieht man die Reflexion da hinten. Das heißt, das Helle kommt von der Seite. Deswegen habe ich in die Richtung gedreht, damit Licht in die Augen kommt. Und das kommt hier ja an. Das, das darf kommt man hier ja an. nicht äh, vergessen, ne? Genau. Und dann habe ich hier als, als die Häuserfassade als Flucht gehabt. Und man sieht in dem Bild hinten schön die, die farbigen... Ähm, also es ist, ist noch kein, kein, ja. kein abendlicher Hintergrund, wo man wirklich so diese Bouquetkreise sieht, sondern es ist eher ein, ein buntes, ähm, unscharfes Mischmasch. Also was mir früher ganz viel geholfen hat, ich habe irgendwie, das ist natürlich, ich sag mal, bei einer, wenn, man, wenn ich eine Kamera habe mit einem Autofokusobjektiv, dann muss ich kurz manuellen Fokus einstellen. Ich habe bei mir ungefähr eine Entfernung zwischen 50 und 70 cm. Ähm, das kann ich hier ganz gut einstellen. Und wenn ich dann so, so rumlaufe, sehe ich ungefähr immer schon, wie, der Hintergrund Wie sieht der Hintergrund aus, wenn ich ab ja. 70 cm äh, ein scharfes mhm. Bild habe? Ähm, und so kann man dann schon mal ein bisschen anfangen. Na, da hinten bricht es jetzt raus, weil es zu hell ist. Ja. Aber so kann ich mir jetzt schon Hintergründe raussuchen, wo ich mir denke, okay, da, da, da habe ich, hier kann ich eine Person, eine Person ja. hinstellen. Ich habe hier einen schönen Hintergrund. Das ist ein cooler Trick. Um, und so bin ich früher ganz viel rumgelaufen, einfach erstmal so ein Gefühl kriegen für, wie wird ein Hintergrund eigentlich. Mhm. Und das hat mir ganz viel auch in meiner beruflichen Arbeit als Fotograf geholfen. Wenn es immer heißt, ja, wir brauchen tolle Location, und ich denke so, nein, brauchen wir eigentlich gar nicht. Warte mal, ich renne mal kurz drauf, ne? Ich, ich renne halt mit einer Unschärfe draußen rum. Blende offen und hoffen. Richtig. Das ist ein geiler Spruch. Ist nicht von mir, aber Blende hoffen. Ich finde ihn auch klasse. Aber es ist ja tatsächlich so, also im Grunde genommen ist natürlich das Licht wichtiger als die eigentliche Location. Ja. Ich sag mal, das ist natürlich ein bisschen einfacher, wenn man sehr offenblendig fotografiert. Äh, man kann auch in jetzt nicht so unglaublich schönen Ecken ähm, Fotos machen, die ähm, toll sind. Ich sag mal, jetzt hier in der Ecke ein einfaches Porträt mit Blende 5, 6 oder 8 oder sowas. Da muss man schon sehr genau, dann, da muss man sehr viel damit Licht spielen, dass das, dass das Bild dann irgendwie für sich wirkt. Ja, und du musst dann halt auch extrem auf deine Umgebung achten, ja. ne? deinen Hintergrund. Also du musst, ja, da muss man sich dann plötzlich wieder mit Bildkomposition beschäftigen. Genau, da muss man überlegen, mit, mit einem Vordergrund, einem Hintergrund, irgendwie einem Lichteinfall. Deswegen, ich sag ja so, diese ganzen von den ganzen großen Marken, diese, ich sag mal, alles ab 85 mm mit Blende 1, 2 bis 
1,4, da kannst du auch im, also im Steinbruch ja, ein zauberhaftes Porträt machen. Ne? Im Grunde genommen geht es eigentlich nur um eine, ich sag mal, Farbgebung, also eine gewisse Anmutung einer Location. Ja. Wie sind die Farben? Also ja. ist das eher was Dunkles, ist ja. das eher so was Helles, so Sandfarben ja. oder so? Ja. Oder hier haben wir eher ein bisschen was Buntes. Genau. Das gibt so einen gewissen Look ja. zu dem Bild und dann kommt das Licht dazu. Genau. Ja, und und wichtig, wichtig ist bei einem Porträt, das, 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 das sieht man ja immer wieder, also ich, ich kann natürlich auch ein Bild machen, wo ich ganz viel unangenehme Schatten im Gesicht habe ähm, oder ich versuche ein schönes Licht zu finden, was die Augen ausleuchtet, was ich will nicht schattenfrei haben, aber vielleicht einigermaßen homogen ausgeleuchtet. Ja. Wir können es ja mal wagen, dass wir da mal runtergehen. Wenn wir uns direkt auf die Kreuzung stellen, dann kommen, da kreuzt sich ähm, so vier Straßen. Ja, probieren wir doch mal. Gehen wir doch mal runter. Mega Licht von da. Oh ja, das sieht man, ne? Ja. Ist nicht direkt, die Sonne nee. ist, ähm, ist so ein bisschen hinter den Häusern, ja. aber es ist trotzdem total hell. Ja. Das müsste doch ein Heimspiel werden. Das hoffe ich doch. Ich finde, es ist unheimlich schwer, sich auch jemanden rauszupicken, ja. also überhaupt das erstmal darauf zu konzentrieren, Nein. wer denn eventuell in Frage kommt. Hier ist, hier ist auch, es ist tatsächlich es ist sehr viel los, sehr viele Gesichter. Das ist schon. Muss man schon ein bisschen gucken irgendwie. Schon, wir kriegen das noch hin. <lacht> ich spiele ein bisschen mit dem Kinomodus vom iPhone. Da ah, wollen wir mal gucken. Entschuldigung, moin. Ganz kurze Frage. Ja. Ich bin Fotograf aus Hamburg und ich laufe immer rum und suche irgendwie interessante Gesichter und ich mache so Straßenporträts seit 14 Jahren. Ich finde das ganz süße Sommersprossen. Und, oh, danke dir. Hast du fünf Sekunden Zeit? Ich würde gerne ein Foto machen und du kriegst dann meine Karte und schreibst mich an und dann ähm, äh, kriegst du das Foto natürlich. Okay. Ja? Voll cool. Meine Mama macht ein paar andere Dinge auch. <lacht> du, du, du. So bleiben, so bleiben. So bleiben. Ja, das war schon. Gib dir mal eine Karte. Voll cool. Tata. Sensationell. Die sah aber auch super aus. Tolle Haare. Ich mach das mal. Ich guck mal, ob ich das. Ich mach das mal. Ja, ja Hammer. Was für ein Lachen. Sensationell. Ein schönes Licht im Gesicht. Man sieht so ein bisschen die, ne, die, die Wangen, das ja. ist ein bisschen die Helligkeit. Ein bisschen Knaller. Ah, herrlich. Schön. Markus, du bist ein Zauberkünstler. Es hat sich gelohnt. Warten, warten, warten. Ja. Ja, es ist abgefahren. Also hier stehen wir jetzt eine ganze Zeit und ja. irgendwie war das schon so hart an der Grenze, dass ich dachte, lass mal woanders hingehen. Ja. Und ja, schwupps. Es ist, es ist immer Läuft's. Warten, gucken. Spooky. Also das Licht ist schon ziemlich cool. Ja. Markus, ich finde, du solltest bei den Typen, die da vorne die Leute auf der Straße anquatschen, mal den Spieß umdrehen. Das habe hab ich äh, letzte Woche gemacht beim BUND. Der hat mir sehr gefallen, den habe ich angequatscht. Weil die Leute sehen das schon und denken so, oh, hoffentlich nicht ich, hoffentlich nicht ich. Ja, vor, allem, vor allem hast du auch eine rote Jacke an. <lacht> Ach ja, verdammte Axt. Ach, das, das hat natürlich super doof. <lacht> aber ich habe noch keinen kein Aufkleber hinten drauf, ne? Kein Nein, noch nicht. Können wir aber machen. Also wenn das mit der Fotografie nichts mehr wird, ich glaube hier auf der Straße einfach Leute anquatschen. Kriegst du hin. Ja. 
Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. Schade, das war nix. Nee, der war im Stress. Entschuldigung. Ja, bitte. Moin. Ich bin Markus aus Hamburg. Ich bin Fotograf. Ja. Und ich mache seit ein paar vielen, vielen Jahren mache ich so Straßenporträts von fremden Menschen. Okay. Ich finde das ein super Gesicht. Hast du fünf Sekunden Zeit für ein Foto? Fünf Sekunden? Fünf, fünf Sekunden. Sekunden. Fünf Sekunden. Du kriegst auch eine Karte von mir und dann schreibst du mich an, dann kriegst du das Foto natürlich. Ja? Ja? Okay. Kann ich dich hier hinstellen? Oh, du hast Sonne im Rücken, das ist nämlich super. Arbeitest das, ne? Ja, aber sehr verständlich. Darf ich die kleinen Stück überschieben, dass du nicht ja. den, den Laternenbass im Hintergrund hast? Kein Problem. So, guck mal zu mir. Ja. Zu mir drehen, ein kleines Stück zu mir drehen. Ja. So bleiben. Kleines bisschen lächeln. Voll gut. Mega. Wie heißt du? Ich heiße Berghand. Berghand. Dann weiß ich, wenn du mich dann schreib mich an, dann weiß ich, wer du bist. Ich habe ja. schon so viele Leute fotografiert. Kein Problem. Hier ist irgendwie E-Mail, ja. Instagram, WhatsApp. Ja, schreib, mich, schreib mich an. Dann Kein Problem. Das Foto. Ja. Voll cool. Super. Dankeschön. Ich danke dir. <lacht> viel Spaß noch. Danke sehr. Jetzt haben wir noch mal ein schönes Gegenlichtbild. Du hast aber auch ein Gespür, also das waren ja jetzt vier Volltreffer. Vier, vier, vier gute Leute, vier richtig gute richtig Leute. Richtig gute Gesichter. Ja. Und ja. das Licht, also Markus, also ich muss schon sagen, ich äh, Das ist ein schönes ich Gegenlicht auf jeden Fall. Mich. <lacht> wirklich. Gucken wir uns die Fotos nee, erstmal an. Doch, das wir, ist wirklich, wir gucken also, uns die Fotos erstmal an. Ah, ich muss halt es, es ist ja so, in der Theorie ist das ja immer alles einfach. Ganz einfach. Ganz einfach. Aber ich, wenn ich jetzt hier stehe, ich beobachte das die ganze Zeit und ich gucke auch, die, ich gucke immer rechts, links, wer kommt da und so weiter und wirklich dann diesen Moment abpassen, jemanden, also auch dieses Gespür dafür zu haben, kann ja. ich den ansprechen, kann ich den nicht ansprechen. Wir hatten jetzt nur eine Niete dabei. Ja, aber das war, ja, das war fast, ja. Aber der war mit Ansage. Ja, das war eigentlich schon. Also wirklich, also echt ganz großen Respekt. Finde ich, find ich sensationell. Spaß. Wirklich. Ist auch schwierig dann aufzuhören. Man sieht immer so viele Leute und so viele Gesichter. Und ja. Einen noch? Einen noch? Ja. Das ist gerade echt Ich sehe seh die Leute jetzt schon zu Hause vor dem Video sitzen und äh, alle applaudieren. Es Kommt, Markus, einen noch, einen noch. Jetzt kommen die Likes, jetzt kommen die Daumen hoch an dieser Stelle im Video. Einen kann er noch. Ein, ja, das liegt nicht an mir. Aber die waren schon sensationell. Oh, 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 oh. Also ich finde, Entschuldigung. Moin. Ganz kurz. Nein. Ich glaube, es ist die rote Jacke. Ich glaube, es ist wirklich die rote Jacke. Scheiße. Ich glaube, der hält dich wirklich für Solidarität macht stark. Ah. Markus setzt den Killerblick auf. Das Gesicht verändert sich. Ja. Es ist dieser einer noch Moment. Genau, einer noch, einer noch. Ein noch, ein. Wir können das Video jetzt nicht beenden, Markus. Wenn du irgendwann mal ein 30-minütiges Video brauchst, wie du irgendwo rumstehst und wartest, das ist super, so ein, sag Bescheid. So ein Idle-Video. Entschuldigung. Ja. Moin, eine Frage. Ich bin Markus, ich bin hey. Fotograf aus Hamburg. Ja. Und ich renne immer ein bisschen rum und äh, suche nach interessanten Gesichtern für Straßenporträts. Ich finde das große, offene Augen, gelbe Mütze, sieht super aus. Auf jeden Fall, können wir mal noch machen. Ja? ja? Ich gebe dir eine Karte und dann schreibst du mich an und sagst irgendwie, äh, wer, ich, wer du bist und dann kriegst du das Foto natürlich. Na klar. Cool. Voll cool. Darf ich dich einmal hier hinschieben so? Dann kommt mich Licht in die. Ja. Oh, herrlich. So, so bleiben, so bleiben. Das ist ja geil. Oh. Ah. Feierabend. 
haben wir noch eingekriegt. Voll cool, mega bouquet. Richtig gut. Kamera weg. Zack. Ja, Markus, vielen Dank. Ich bin immer wieder begeistert. Ich muss sagen, also wirklich gut ab. Man denkt immer, wenn man das so sieht, ja, kann ich auch und ja, alles einfach. Aber nee, es ist, also es ist wirklich dieses Gespür entwickeln, wen spreche ich an. Und wirklich, du hattest ja jetzt nur einen, der dann Nein gesagt hat. Von daher, ich habe das vorhin schon gesagt, ich, ich ziehe meinen Hut davor. Also ich finde, das ist echt eine richtig tolle Arbeit und die Ergebnisse, die sind natürlich auch absolut herausragend. Also insofern kann ich mich nur bedanken, dass du wieder mitgemacht hast und wir wieder so ein kleines äh, Video über deine Streetporträts gemacht haben. Und ähm, ja, liebe Zuschauer, ihr könnt ja mal ein bisschen Feedback dazu geben. Ich finde, den Markus, den kann man immer wieder mal vor die Kamera zerren, um so ein paar äh, Streetporträts zu machen, oder? In diesem Sinne, euch vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!